നമസ്കാരം കൊല്ലം ഇളപൂരിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരുമടക്കം മരണത്തെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പോലീസ് രൂപം നൽകി കണ്ണനല്ലൂർ സി ഐ യു വി വിപിൻ കുമാറിനാണ് അന്വേഷണത്തിന് ചുമതല ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരടങ്ങിയ സംഘം സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കും വിശദമായി തന്നെ പരിശോധനകൾ നടത്തും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ വാത്സലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് മുങ്ങിമരണമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക നിഗമനം മാതാപിതാക്കളടക്കം ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത കാണുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയാകുന്നത് കാണാതായ ദിവസം ദേവനന്ദ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഷോൾ ധരിച്ചിരുന്നു അമ്മ തുണി കഴുകുന്നിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷോൾ ഇല്ലായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം പക്ഷേ ഷോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് മുത്തച്ഛനും അമ്മൂമ്മയും ഒപ്പമല്ലാതെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത ദേവനന്ദ എങ്ങനെ നാനൂറ് മീറ്റർ ദൂരെ വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എന്നതും ചോദ്യമാണ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന ദേവനന്ദ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെയാണ് പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ചെരുപ്പ് വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ചെരുപ്പിടാതെ നാനൂറ് മീറ്ററോളം ദൂരെ കുട്ടി നടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അനുജനെ നോക്കാത്തതിന് അമ്മ ശകാരിച്ചാൽ പോലും ഇത്ര ദൂരം പിണങ്ങി പോകേണ്ട മാനസികാവസ്ഥ ഒരു ഏഴ് വയസ്സുകാരിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും സംശയമാണ് ദേവനന്ദയുടെ വീടിന് തൊട്ട് താഴത്തെ വീട് പൂട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ആഴ്ചകളായി മണം പിടിച്ചെത്തിയ പോലീസ് നായ ഈ വീടിന് പിന്നിലൂടെ ഓടി ഗേറ്റിന് മുന്നിലെത്തി പിന്നീട് നടപ്പാലവും കടന്ന് അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വീടിന്റെ പടിക്കൽ വരെ ചെന്ന് നിന്നു മൃതദേഹം കണ്ട സ്ഥലത്ത് കുട്ടിയെ കാണാതായ ദിവസം രാത്രി വരെ തിരിച്ചിൽ സംഘങ്ങൾ പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ടും മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായില്ല കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതാണെങ്കിൽ ദേഹത്തെ പാടുകളായോ ക്ഷതങ്ങളായോ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായേനെ ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ അത്തരമൊരു പാടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം പറയുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചതിന്റെ സൂചനകളുമില്ല സംഭവ സമയത്ത് കുട്ടി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു തുണി കഴുകുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിലൂടെ ഇറങ്ങിയാണ് ദേവനന്ദ അമ്മ തുണി കഴുകുന്നിടത്തേക്ക് രണ്ടു തവണയും വന്നത് ഈ വാതിൽ ആരെങ്കിലും തുറന്നിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് ദേവനന്ദയെ കാണാതായത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് പത്ര മണി വരെ ഇവിടെയെങ്ങും ആരും വന്നില്ല എന്ന് അയൽവാസി സുരേഷ് കുമാർ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഈ സമയം അത്രയും താൻ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവനന്ദ എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ആരോടും പറയാതെ എവിടേക്കും പോകില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് മുറ്റത്ത് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾ ഷോൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല വീടിനകത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഷോൾ ചുറ്റിയിരുന്നത് അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാറേ ഇല്ല എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് താൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വീകരണ മുറിയിലെ സെറ്റിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഷോൾ മോളെ കാണാതായി അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് ഷോളും കാണാനില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞത് ആരെയും നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ധന്യ ദേവനന്ദയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ തനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്നാണ് അച്ഛൻ പ്രദീപ് പറയുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത ആരോടുമൊപ്പം വീട്ടിൽ പോലും പറയാതെ അവൾ പോകില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നും ദേവനന്ദയുടെ അച്ഛ